గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏం చెప్పు మన ఆఫీస్లో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి నా శాలరీ నుంచి కొంత డబ్బు బ్యాంక్లో సేవ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను అదే నాకు బ్యాడ్ పాయింట్ అయింది సార్ వాట్ యూ మీన్ వాట్ హ్యాపెన్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత హనీ మూర్కి ఫారెన్ వెళ్దాం అనుకున్నాను దానికోసమే డబ్బు దాచిపెట్టుకున్నాను కానీ ఆ బ్యాంక్ దివాలా తీసింది సార్ ఓ ఇట్స్ బ్యాడ్ పాయింట్ మీరు నా హనీమూన్ ట్రిప్ కొంచెం అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఎవ్రీ మంత్ శాలరీలో కట్ చేసుకోండి సార్ నో కావాలంటే నేను ఓవర్ టైం కూడా చేస్తాను సార్ నో 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 ప్లీజ్ సార్ అది కదా సార్ ప్లీజ్ నో నాకు హనీ మూన్లు గిని మూన్లు అంటే ఇష్టం ఉండదయ్యా కార్యేషు దాసి కరణేషు మంత్రి భోజేషు మాత శైనేషు రంభ ఈ సూత్రాలు ఫాలో అవు కాపురం చేసుకో వెళ్ళు సార్ మీరు కొంచెం మనసు పెట్టి ఆలోచిస్తే అక్కడే కాలిద్దు నాకు వెళ్ళు వెళ్ళు ఓకే సార్ పపి టీవీ పెట్టు ఎంత తెలివే నీకు నీకు కావాల్సిన ఛానల్ పెట్టుకుంటావా ఏంటి డల్ గా ఉన్నారు ఆఖరి ప్రయత్నంగా మన హనీమూన్ ట్రిప్ కి మా బాస్ ని అడ్వాన్స్ ఇవ్వమని అడిగాను బ్లంట్ గా రిఫ్యూజ్ చేశాడు దానికోసం ఇంత వరి అవడం దేనికండి మీరు గుండెమ కథ సినిమా చూసారా చూసాను అందులో నాగేశ్వరరావు జమున ప్రేమ యాత్రలకు బృందావనము నందనవనము ఎలెను అని పాడుకున్నారు అంటే ఏంటో తెలుసా మన మనసు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఉన్న చోటే హ్యాపీగా హనీమూన్ చేసుకోవచ్చు అని అవన్నీ పాత కాలంలో ఇప్పుడు ఎవరు వినరు ఎలాగైనా సరే మన హనీమూన్ ఫారెన్ కి వెళ్లి తీరాల్సిందే అదే నా ఆశయం అయితే మీ ఆశయం గురించి మీరు కళ్ళు కంటూ ఉండండి నేను వెళ్లి కాఫీ తీసుకొస్తాను సరే పపి నువ్వు బయటకు వెళ్ళు థ్యాంక్ యూ ఏటో ఏంటి బుట్టతో పూలు ఎట్టుకు వెళ్తున్నాడు అటో లేదా మనకే తెలియక ఉంది చూద్దాం ఎక్కడి సార్ వెళ్ళాలా పద్మానగర్ కాలనీ వస్తావా మన పని అదే కదా రెండు కూర్చోండి నీ పని కూడా నేనే చేయాలి మీరు అక్కడ కూర్చోండి సార్ మీరేం బ్యాంక్ పడద్దు ఆ టోకెన్ ఫాస్ట్ తీసుకెళ్తాను చెక్ 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 లాగి ఇచ్చేస్తాను సార్ మన దగ్గర కూడా మంచి మంచి కేసులు ఉన్నాయి సార్ కేసులు అంటే ఓ సార్ మీకు మాత్రం తెలియదా ఏంటి సార్ మనలో మనమాట మీ దగ్గర ఒకసారి కెంత గంటకి ఎంత ఫుల్ నైట్ కెంత ఫుల్ నైట్ ఏం మాట్లాడుతున్నావా నాకేం అర్థం కావట్లేదు అబ్బో చాలా సీక్రెట్ గా డీల్ చేస్తున్నట్టు కొన్నాడు మీరు ఏంటంత చెప్పండి రాత్రి అరేంజ్ చేసేస్తాను రిక్షా ఎక్కినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఏంటా నీ గోల ఏంటంత ఈజీగా పట్టేటట్లేడు సార్ మిమ్మల్ని మీ వాళ్ళకాన్ని చూస్తుంటే మీరు హై క్లాస్ ఫిగర్స్ ని డీల్ చేస్తాను అర్థమైపోతుంది నన్ను మాత్రం తక్కువ అంచనా అయ్యకండి మీరు క్లాస్ ఫిగర్స్ ని డీల్ చేస్తాను నేను హై క్లాస్ కస్టమర్స్ ని కూడా డీల్ చేస్తాను మీరు మాట అనండి రాత్రి పంపించేస్తాను డబ్బుల కోసం మీరు వారే ఇవ్వండి నాకంత క్యాష్ డీలింగ్ ఇంకొకసారి పిచ్చి కుదరకు కూర్చోండి ఐదు నిమిషాల్లో పద్మనగర్ నుంచేస్తాను ఎంత బొకాయించిన ఎంత పెద్ద పుట్టుతో ఇంట్లోకి మళ్ళీ పూట పట్టుకెళ్తున్నాడు అంటే డెఫినెట్ గా ఇది అదే అయ్యి ఉంటది పోని పెళ్లి ఏదైనా జరుగుతుందా అంటే బయట పైందుకోవడం లేదు నో డౌట్ ఖచ్చితంగా ఇది చాలా హై లెవెల్ బ్రోతల హౌస్ ఏది ఏమైనా సరే ఇవాళ ఇక్కడ కాపు కాసి వీటి సంగతి ఏదో తేల్చాల్సిందే రాత్రి కొండాలి కదా మొదటి బొమ్మ బోణి కొట్టింది చిగర చింత క్లాస్ కొన్నాయి వీళ్ళు ఎవరు బాగానే ఉన్నట్టు కొంది ఏదైనా సెంటర్ బట్టి ఉంటుంది నేను అనుకున్నది కరెక్ట్ అన్నమాట అన్ని ఫ్యామిలీ పిగర్స్ వచ్చిన అర గంటలోనే పది మంది వచ్చారంటే రాత్రిలో ఎంత మంది వస్తారో ఏటో కదూ ఈ బిల్డింగ్ సరిపోద్దా శాస్త్రి సార్ 
నా బ్రెయిన్ తో ఉపయోగించి వీడిని డిఎస్పి నుంచి ఎస్ఐన్ చేసి అవును సార్ అది కడుపులో పెట్టుకుని వీడిని టార్చర్ చేస్తున్నాడు ఓరి నీ పాసు గోలా ఎప్పుడు ఆయన గురించి ఆలోచిస్తారేంటి సార్ మీరు హెడ్ కానిస్టేబుల్ నుంచి ఎస్ఐ అయ్యే ప్లాన్ అయ్యండి సార్ వేస్తున్నానయ్యా సార్ ఆ పాచికే వేస్తున్నాను ఈ దెబ్బతో ఈ రోడ్ రోడ్ గాడు దొర్లుకుంటూ 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 కింద పడతాడు చూస్తుండు నమస్కారం అండి ఏంటి గారే ఎరా కొండ ఆ ఏ లేదండి ఓ చిన్న ఇష్టం తమతో చెప్తాను వచ్చాను ఏంటిది పట్ల పగలండి పద్మనగర్ కాలనీ అండి డోర్ నంబర్ 10 అలగండి 10 మంది ఆటోలు అండి అదేనే పట్ల పగలు పద్మనగర్ కాలనీ 10 మంది ఆటోలు శాస్త్రి ఇప్పుడు ఆ బ్రెయిన్ లెస్ ఎస్ఐ వెళ్ళి ఆడిని అరెస్ట్ చేస్తాడు మనకు ప్రమోషన్ వస్తుంది ఏంటి సార్ ముడ్డి మీద కొడితే మూతి పళ్ళు రాలినట్టు మాట్లాడుతున్నారు శాస్త్రి సార్ ఇక్కడ స్విచ్ చేస్తాం ఎక్కడో లైట్ ఎరుగుతుంది ఏంటే <laughs> ఏంటే ఇట్ ఆలస్యమైంది మా ఆయన రావటం లేట్ అయింది ఈవిడ ఎస్ఐ గారి భార్య నమస్తే ఈవిడే ఇంటి ఆవిడ స్వప్న నమస్తే మీరు కూర్చుని కాఫీ తీసుకొస్తా రా కూర్చున్నా పూలు పెట్టుకోండి సార్ ఇదే ఇల్లు ఒక్క ఆడ దోమ కూడా బయటికి వెళ్ళడానికి వెళ్ళేటో సరౌండ్ సరౌండ్ ది హౌస్ అవునా అలా జరిగిందా తర్వాత ఏమైంది పూల కంపు రే పూల పెట్టుకుని అందరూ రెడీగా ఉన్నారు సార్ మనం వస్తున్నట్టు ఎలా తెలిసిందో కాఫీలు తో రెడీగా ఉన్నారు షట్ అప్ మీరేంటండి ఇక్కడికి వచ్చారు సార్ ఏంటి సార్ మీ భార్య ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావు కలిసి వచ్చిన అదృష్టం సార్ అందరితో పాటు మీ యావెండి కూడా జైల్లో తోస్తే మామూలు ప్రమోషన్ తో పాటు రాష్ట్రపతి మెడల్ కూడా మీ మెడలోకి వస్తుంది ఎన్నాళ్ళ నుంచి సాగుతోంది ఈ భాగోత్తం ప్రతి ఆదివారం సార్ కానీ నేను మాత్రం ఈ రోజు వీళ్ళ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను కంపెనీ చాలా ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నారు సార్ అమ్మగారు నేను కొడితే బాగుండదు కానీ మీరు కొట్టండి నేను కొట్టమన్న గతి కాదు వీసీలు ఓ విజులా మిమ్మల్నందరినీ బృత లెక్క మీద అరెస్ట్ చేస్తున్నా యాండి వేళల్లో నేను ఉన్నానండి అదో నేను అసలే చండ శాసనుణ్ణి నా కర్తవ్యం ముందు భార్య పిల్లల్ని లెక్కే చేయను ఏయ్ పిల్లందని వెనక్కి చేసేయండి ఆగండి ఏంటి కాఫీ తగలమంటావా నో సర్ వాళ్ళంతా మా కాలనీ వాళ్ళు సరదాగా మాట్లాడడానికి వచ్చారు ఓహో సరదా సరదాగా వచ్చి సరదా సరదాగా మళ్ళీ పూలు పెట్టుకుని సరదా సరదాగా బిడ్డల్ని పిలిచి సరదా సరదాగా గడ్డిప్పి సరదా సరదాగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతారనమాట సార్ మనం కూడా సరదాగా పిల్లల లోపల చూద్దామా యాండి వీళ్ళంతా ఫ్యామిలీ లేడీస్ ఏను కాదా నార్మల్ నేను లాయర్ గారి వైఫ్ నండి ఏను మీద కేసు పెట్టిస్తావా నేను డాక్టర్ గారి వైఫ్ నండి అమ్మ పెద్ద ఇంజెక్షన్ పొడిపిస్తావా నేను ఏజీ గారి వైఫ్ నండి నాకు వచ్చే పెన్షన్ ఆపించేస్తానంటావా ఆవిడ కూడా మా ఎస్ఐ గారి భార్య ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ మధ్య చాలా మంది సంసారులు భర్తల కళ్ళు కప్పి ఫ్యామిలీ హౌస్ లో ఇలాంటి పనులే చేస్తున్నారు ఎందుకండి వీళ్ళతో ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకెళ్లి లోపలే తీసుకెళ్లి అయ్యో పాపం ఇదేం విడ్డూరం ఏమిటి ఘోరం మరే అరే కుర్చీదారా లేవయ్యా మీరు కూర్చోండి మేడం ఏట్రా మేడం గారితో ఫోటో తీయించుకుంటారా 
నోరు మూసుకుని దాన్ని కూడా లోపల చేయండి అమ్మగారి తోయడానికి చేతులు రావట్లేదు సార్ చిచి అప్పని ఏమిటే ఎలు చెప్పి మహారాణి లాగా కాలు మీద కలేసు కూర్చున్నావు ఇది నీ ఇల్లు కాదు పోలీస్ స్టేషన్ నీకంటే ఆ కుక్క పెట్టరు ఏమిటి వాగుతున్నావు కుక్క దగ్గరికి వెళ్ళు ఒరే హస్బెండ్ నిప్పులాంటి పెళ్ళ మీద నిందేసి సెల్లోకి తోస్తావా నేనే కనుక పతివ్రతం అయితే నక్సలైట్లు పెట్టిన మందు పాత్ర పేలి నీ బాడీ వెయ్యి ముక్కలు అవుతుంది నీకిదే నా శాపం ఇప్పుడే ఎఫ్ఐఆర్ రాసి నీ మీద కేసు పెట్టి నిన్ను సెంట్రల్ జైల్లోకి నెట్టి నేను ప్రమోషన్ కొట్టి ప్రెసిడెంట్ గోల్డ్ మెడల్ నా మెడలో వేసుకోకపోతే నేను మూడు సింహాల పోలీసునే కాదే హలో ఎవరు డాక్టర్ పవిత్ర చలమా చెప్పండి ఏమిటి నీ భార్య అలాంటిది కాదా ఏ నిన్నే అపోలోలో ఫుల్ బాడీ స్కానింగ్ చేయించావా చూడు నా భార్య అలాంటిదో ఇప్పటి వరకు నాకే అర్థమై చావలా హలో ఎవరు లాయర్ సత్యమూర్తి గారా చూడండి రేపు కోర్టులో మీ ఆవిడ తరఫున మీరే వాదించుకుని ఆవిడ శీలం చాలా గొప్పదని నిరూపించుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఫోన్ ఎవరికి సార్ ఏసీపీ గారికి ఫోన్ చేశాను నువ్వు లోపలే ఉండు ఆ సిలిండర్ గడి ధర్మాలు ఓకే సార్ ఏమయ్యా ఇప్పుడు ఏడ్చే కంటే అసలు వాళ్ళు బయటికి రాకుండా లోపల కట్టేసుకుంటే పోయేదిగా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ నా వైఫ్ ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారంట వాళ్ళంతా మంచి ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు దయచేసి రిలీజ్ చేయండి ఆహా నువ్వు వదిలిపెట్టమంటే వదిలిపెట్టే ఎలా ఏంటి సార్ మర్యాద లేకుండా మాట్లాడతారు మా బాస్ ఎట్లా చెప్పానంటే బాగా ఇట్లా రావు ఉడిపి హోటల్ ఏసీపీ సరే వదిలిపెట్టేది లేదు తెలియదాని పోయింది ఇంట్లో ఉంటేనే బజార్ లో ఉంటేనే మమ్మల్ని క్షమించమ్మా నువ్వు క్షమించు తల్లి మా మొద్దోడు తిరుగుతూ కూతున్న వల్ల ఇటువంటి పొరపాటు జరిగింది ఇంకెప్పుడు ఇలా జరగనేమో వెళ్ళండి అమ్మా ఇదిగో నువ్వు ఎస్ఐ ఎస్ఐ లాగా 